inmediato con una noticia que fue sin duda el día de hoy el esperado debate entre las dos principales candidatas al sillón municipal, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán. Lourdes Flores tuvo una actitud un poco más agresiva, eh, utilizó sus aptitudes de política ya conocedora, ¿no? incluso su práctica en el mismo hemiciclo de Congreso le permitieron ser un poco más tenaz, más, eh, digamos, apropiada para este debate. Susana Villarán, como está liderando en las encuestas, se mantuvo al margen, no pisó el palito, no le respondió a las acusaciones, ni siquiera sacó el tema Cataño a flote y se mantuvo sedita, tranquilita nomás, para no agitar las aguas y aguantar aguantó tenazmente los embistes de su adversaria. Todos los detalles del debate por sí se lo perdió a continuación. A gusto, el Así abrazo. Es. Fue el debate abrazo, más este esperado, momento. el debate entre las dos mujeres que se disputan la alcaldía de Lima. Cinco fueron los temas, buen gobierno, seguridad ciudadana, transporte, políticas sociales y medio ambiente. Amables y diplomáticas, ambas candidatas se saludaron y guardaron las formas, se desearon buena suerte e iniciaron el debate. Lourdes Flores no esperó mucho tiempo para achacarle a Villarán. Sus proyectos para la alcaldía eran improvisados. Y tengo que decir con toda claridad, señora Susana, que usted no garantiza el orden y tranquilidad. Con los aliados radicales de Patria Roja, con los aliados radicales del MNI, con los violentistas radicales y con las ideas estatistas que ellos defienden, no habrá orden y tranquilidad. Como creo que no nos puede hablar de transparencia ocultando sus propiedades. Yo lamento mucho que una persona de sus calidades y de su seriedad no nos haya dicho con claridad toda su verdad y que haya solo ayer intentado demostrar lo que no es verdad. Aquí tengo el, el testimonio de la escritura pública que usted y que su esposo firman. Yo no entiendo por qué. Un hecho tan claro y tan simple tiene que ser ocultado. No dice bien de usted que es una mujer correcta y valiosa que tenga que ocultar tres propiedades. No oculto nada. No voy a ocultar nada. Mi vida será transparente. Y conmigo Lima tendrá paz, tranquilidad, orden y seguridad. En materia de seguridad ciudadana, Villarán propuso Lourdes, una mejor remuneración a los policías, un serenazgo metropolitano, juntas vecinales y un mapa del delito. A su vez, Lourdes Flores prometió orden y tranquilidad en calles y hogares y una vez más apeló a la confrontación, pidiéndole a su rival aclarar su propuesta de municipalizar la policía. Creo que eso sería un gravísimo error. En un país como el Perú, en el que tenemos problemas tan serios, la fragmentación de la policía constituiría un problema. La experiencia de, de México demuestra que las policías locales han sido absorbidas y que el crimen ha terminado doblegándolas. Por eso me parece fundamental que se explique con claridad al pueblo y a la Policía Nacional si se busca la fragmentación de la policía de modo solapado o de modo poco claro. Tiene usted toda la razón, señora Lourdes. No es posible, no queremos, no vamos, nunca hemos dicho que municipalizaremos la Policía Nacional porque la Policía Nacional es única. Yo he sido su defensora, yo conozco. En otro momento, Lourdes Flores le preguntó a Villarán por qué en octubre del año 2003 se reunió en Londres con el grupo de apoyo a Sendero Luminoso. Vuelvo a mi pregunta. ¿Qué hizo usted en Londres? En octubre del 2003, con el Perú Support Group, Grupo de Apoyo a Sendero Luminoso en Londres. ¿Qué hizo el 30 de mayo del 2009 en Venecia, en una conferencia pública sobre el Partido Comunista y la Guerra Popular? Yo no tengo ningún temor en responder que nunca estuve en Venecia, que el Perú Support Group nos ayudó muchísimos años, con gran generosidad, con parlamentarios británicos a recuperar nuestra democracia en el país, democracia por la cual tú luchaste también, Lourdes, y en la cual estuvimos juntas. Es un grupo pacífico, es un grupo integrado por personas de primer nivel. Al abordar el tema de políticas sociales, Lourdes Flores arremetió nuevamente y aseguró que la izquierda solo lucró con la pobreza y que la educación se retrasó por personajes como Nilber López, ex secretario de SUTEP y la ex ministra de Educación Gloria Helfer, quienes se oponen a la carrera pública magisterial y que hoy apoyan a Villarán. ¿Qué nos proponen? Evaluar la evaluación textualmente. ¿Os parece bien la evaluación? Pero hay que evaluar la evaluación. O sea, no quieren evaluación, no quieren mérito en la carrera magisterial. La conclusión de la secundaria con la incorporación de la masiva educación privada al plan público. Masiva educación privada al plan público.
velasquismo puro. ¿Esa es la educación de calidad? Yo sé, Lourdes, eh, que les duele. Les duele que sigamos eh, creciendo y que les cuesta entender que una campaña austera y de compromiso ciudadano esté ganando una campaña millonaria. Y les voy a decir por qué. Porque la esperanza vence a las campañas de miedo y a la mentira. Transporte fue otro tema en el que ambas candidatas defendieron sus puntos de vista. Mientras que Lourdes prometió un metro subterráneo y 23 corredores, Villarán aseguró ordenar al 100% 13 millones de rutas. Lourdes Flores se jactó de tener un equipo de gobierno consistente, al contrario del de Susana Villarán. Al finalizar el esperado debate, Lourdes Flores pidió perdón por sus errores, mientras que Susana Villarán prometió un gran cambio para Lima. Bueno, un debate por definición no solo es la contraposición de ideas, sino también mide el temperamento y la capacidad de discutir de las personas involucradas en el mismo. En este caso, Susana Villarán no participó tan activamente de una discusión política que también está eh, llena de eh, respuestas prontas a temas específicos a los que se refiere el adversario, sino que se mantuvo tranquila, eh, cautelosa, eh, no sacó a flote temas incómodos para Lourdes. Esta es una evidente estrategia de Susana Villarán, ella lo escogió así, pero en todo caso le restó, digamos, eh, potencia ¿no? a su discurso. En, en el otro caso, en el de Lourdes Flores, sí, ella estuvo mucho más agresiva, eh, atacó más, y en ese sentido, pues, la gente puede haberse llevado la impresión de que el triunfo fue para Lourdes. En todo caso, esa ha sido la estrategia de Susana Villarán, y hay que respetarla como tal. En todo caso, ella está liderando las encuestas y sabe bien lo que hace. Eh, a continuación.